সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলটিকে এবং বেল আইকনে ক্লিক করুন আমাদের লেটেস্ট ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য বন্ধুরা এই চ্যানেলে বাংলাদেশের সকল প্রকার জব সার্কুলার রিলেটেড তথ্য দেওয়া হয় তো আপনি যদি বাংলাদেশের একজন চাকরি প্রার্থী থাকেন তাহলে এই ভিডিও নিচে সাবস্ক্রাইব লেখা একটা লাল বটন পাবেন ওইখানে সেপে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে বেল ঘন্টাটি ওপেন করে দিবেন নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য তো আপনি যদি বাংলাদেশে এখন চাকরি পেতে থাকেন তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন তাহলে সকল প্রকার বিস্তারিত পেয়ে যাবেন তাহলে চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিওটি বন্ধুরা আপনার মাঝে এখন যে সার্কুলারটি নিয়ে হাজির হয়েছে সেটি হচ্ছে গণপ্রতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানা পিওএফ গাজীপুর সেনানিবাস গাজীপুর সতেরোশো তিন এখানে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট দেওয়া আছে তো বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশিত হয়েছে আটই অক্টোবর দু তারিখ বন্ধুরা এই ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন তাহলে আপনারা কিভাবে আবেদন করবেন সকল প্রকার বিস্তারিত ধারণা পাবেন আর আপনারা এই চ্যানেলে যারা নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি এই চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে গেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো এখানে এক নম্বর পদে আছে সিনিয়র সহকারী বেতন দশ হাজার দুশো থেকে চব্বিশ হাজার ছয়শো আশি টাকা তো এখানে পদ সংখ্যা দুইটি তো নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রাম জেলা কোটা তো এখানে বয়সী মাঠ থেকে তিরিশ বছর বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে চল্লিশ বছর মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষেত্রে বত্রিশ বছর শীতলযোগ্য তো এখানে কোনো শিক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দ্বিতীয় বিভাগে স্নাতক সহ কম্পিউটারে টাইপিং গতি প্রতি মিনিটে বাংলা ও ইংরেজিতে যথাক্রমে পঁচিশ ও তিরিশ শব্দ থাকতে হবে কম্পিউটার ব্যবহারিক জ্ঞান সম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে দুই নম্বর সে গেট ইন্সপেক্টর এখানে পদ সংখ্যা একটি এখানে ঢাকা বিভাগীয় কোঠা এখানে আঠারো থেকে তিরিশ বছর সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত যে সিওদের ক্ষেত্রে পঁয়তাল্লিশ বছর তো এখানে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষেত্রে বত্রিশ বছর স্মৃতিযোগ্য তো এখানে যোগ্যতা কোনো শিক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ড হইতে স্নাতক বা সমানে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে অবসরপ্রাপ্ত যে সিওদের ক্ষেত্রে কোনো শিক্ষিত বোর্ড বা ইনস্টিটিউট হতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে তিন নম্বর আছে স্টোনো টাইপিস্ট কাম পিএ এখানে পদ সংখ্যা দুইটি তো মুন্সিগঞ্জ ও সুরেতপুর এখানে আঠারো থেকে তিরিশ বছর বয়স বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে চল্লিশ বছর তো মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষেত্রে বত্রিশ বছর স্মৃতিযোগ্য এখানে যোগ্যতা কোনো শিক্ষিত বোর্ড বা ইনস্টিটিউট হতে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সহ ষাট লিপিতে প্রতি মিনিটে গতি ইংরেজিতে আশি এবং বাংলায় ষাট এবং কম্পিউটারে টাইপ গতি ইংরেজিতে তিরিশ এবং বাংলায় পঁচিশ শব্দ থাকতে হবে চার নম্বর আছে অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক বেতন ন হাজার তিনশো থেকে বাইশ হাজার চারশো নব্বই টাকা পদ সংখ্যা বারোটি এখানে জেলা কোটা ঢাকা মানিকগঞ্জ মুন্সিগঞ্জ মাদারীপুর টাঙ্গাইল কক্সবাজার সিলেট মৌলবাজার সুনামগঞ্জ নাটোর সিরাজগঞ্জ চট্টগ্রাম তো এখানে বয়স যা ছিল তাই তো এখানে যোগ্যতা উচ্চ মাধ্যমিক বা সমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং প্রতি মিনিটে কম্পিউটারে মুদ্রাক্ষর লিখতে বাংলায় বিশ এবং ইংরেজিতে বিশ শব্দ থাকতে হবে পাঁচ নম্বর সে মেট ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট এখানে বেতন ন থেকে বাইশ হাজার চারশো নব্বই টাকা পদ সংখ্যা একটি এখানে ঢাকা জেলা কোটা আছে বয়স যা ছিল তাই তো এখানে যোগ্যতা কোনো শিক্ষিত বোর্ড বা ইনস্টিটিউট হতে রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমানের পরীক্ষা উত্তীর্ণ হতে হবে ছয় নম্বর সে ড্রাইভার বেতন ন হাজার তিনশো থেকে বাইশ হাজার চারশো নব্বই টাকা পদ সংখ্যা ছয়টি তো এখানে জেলা কোটা ক্ষেত্রে ঢাকা মাদারীপুর টাঙ্গাইল সিলেট মৌলবাজার কুষ্টিয়া এখানে বয়স আঠারো থেকে তিরিশ বছর সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সদস্যদের ক্ষেত্রে পঁয়তাল্লিশ বছর তো এখানে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষেত্রে বত্রিশ বছর শিথিলযোগ্য তো এখানে যোগ্যতা কোনো শিক্ষিত বোর্ড বা ইনস্টিটিউট হইতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমানে পরীক্ষা উত্তীর্ণ হতে হবে ভারী যানবাহন চলনায় লাইসেন্স প্রাপ্ত হতে হবে সামরিক বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে যাবে সাত নম্বর আছে গোডাউন কিপার বেতন ন হাজার তিনশো থেকে বাইশ হাজার চারশো নব্বই টাকা পদ সংখ্যা চারটি তো এখানে জেলা কোটার ক্ষেত্রে ঢাকা নারায়ণগঞ্জ সিরাজগঞ্জ চাঁদপুর এখানে বয়স আঠারো থেকে তিরিশ বছর বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে চল্লিশ বছর শিথিলযোগ্য আর মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষেত্রে বত্রিশ বছর এখানে যোগ্যতা কোনো শিক্ষিত বোর্ড বা ইনস্টিটিউট হইতে 
উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমানের পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগ উত্তীর্ণ হতে হবে আট নম্বর আছে জুনিয়র টেকনিশিয়ান বেতন আট হাজার পাঁচশো থেকে বিশ হাজার পাঁচশো সত্তর টাকা এই পদ সংখ্যা তেইশটি তো জেলা কোটার ক্ষেত্রে ঢাকা চট্টগ্রাম নারায়ণগঞ্জ ফেনী রাঙামাটি ব্রাহ্মণবাড়িয়া ঠাকুরগাঁও সিলেট হবিগঞ্জ মৌলুইবাজার সুনামগঞ্জ সিরাজগঞ্জ কক্সবাজার বান্দরবান তো এখানে বয়স আঠারো থেকে তিরিশ বছর বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে চল্লিশ বছর শিথিলযোগ্য তো মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষেত্রে বত্রিশ বছর হতে হবে তো এখানে শিক্ষাগত যোগ্যতা কোনো শিক্ষিত বা বোর্ড বা ইনস্টিটিউট হইতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমানের পরীক্ষা উত্তীর্ণ সহ শিক্ষিত কোনো ইনস্টিটিউট হইতে কোনো কারিগরি বিষয়ে সার্টিফিকেট প্রাপ্ত থাকতে হবে নয় নম্বর আছে মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট এখানে পদ সংখ্যা দুইটি তো এখানে ঢাকা চট্টগ্রাম বয়স যা ছিল তাই তো এখানে যোগ্যতা কোনো শিক্ষিত বোর্ড বা ইনস্টিটিউট হইতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমানের পরীক্ষা উত্তীর্ণ হতে হবে পেশাগত ফার্স্ট এইড জ্ঞান সম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার প্রদান করা যাবে দশ নম্বর আছে ফায়ারম্যান বেতন আট হাজার পাঁচশো থেকে বিশ হাজার পাঁচশো সত্তর টাকা এখানে পদ সংখ্যা পাঁচটি তো জেলা কোটা থেকে টাঙ্গাইল খাগড়াছুড়ি কুমিল্লা নোয়াখালী সিলেট বয়স যা ছিল তাই এখানে যোগ্যতা কোনো শিক্ষিত বোর্ড বা ইনস্টিটিউট হতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমানের পরীক্ষা উত্তীর্ণ হতে হবে উচ্চতা এখানে পাসপোর্ট সোয়াইনসি হওয়া লাগবে অগ্নি নিবারণ অথবা বেসামরিক প্রতিরক্ষা কাজে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার প্রদান করা যাবে এগারো নম্বর সে টেকনিক্যাল হেল্পার এখানে বেতন আট হাজার দুশো পঞ্চাশ থেকে বিশ হাজার দশ টাকা এখানে পদ সংখ্যা সতেরোটি তো এখানে জেলা কোটা থেকে ঢাকা ফরিদপুর শরিয়তপুর ময়মনসিং চট্টগ্রাম কক্সবাজার বান্দরবান রাঙামাটি নোয়াখালী হবিগঞ্জ জয়পুরহাট পঞ্চগড় রাজশাহী যশোর তো এখানে বয়স যা ছিল তাই এখানে যোগ্যতা কোনো শিক্ষিত বোর্ড বা ইনস্টিটিউট হইতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমানের পরীক্ষা উত্তীর্ণ হলে আপনারা আবেদন করতে পারবেন বার নম্বর আছে আর্দালি এখানে বেতন আট হাজার দুশো পঞ্চাশ থেকে বিশ হাজার দশ টাকা পদ সংখ্যা একটি তো জেলা কোটা দিনাজপুর এখানে বয়স আঠারো হতে তিরিশ বছর মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষেত্রে বত্রিশ বছর শিথিলযোগ্য তো এখানে কোনো শিক্ষিত বোর্ড বা ইনস্টিটিউট হতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমানের পরীক্ষা উত্তীর্ণ হতে হবে এখানে তেরো নম্বর আছে দারোয়ান বা গেট গার্ড এখানে পদ সংখ্যা তিনটি এখানে নওগাঁ সাতক্ষীরা গোপালগঞ্জ তো এখানে বয়স আঠারো থেকে তিরিশ বছর সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সদস্যদের ক্ষেত্রে পঁয়তাল্লিশ বছর এবং মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষেত্রে বত্রিশ বছর শিথিল তো এখানে কোনো শিক্ষিত বোর্ড বা ইনস্টিটিউট হতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমানের পরীক্ষা উত্তীর্ণ হতে হবে উচ্চতা পাসপোর্ট সোয়াইনসি অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অথবা আধা সামরিক বাহিনীর প্রার্থীকে অগ্রাধিকার প্রদান করা যাবে চোদ্দ নম্বর আছে মালি এন বেতন আট হাজার দুশো পঞ্চাশ থেকে বিশ হাজার দশ টাকা পদ সংখ্যা একটি এখানে জেলা কোটা খুলনা তো এখানে আঠারো থেকে তিরিশ বছর মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষেত্রে বত্রিশ বছর অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ হলে আপনার আবেদন করতে পারবেন উদ্যান বা বাগান পরিচাল পরিচালনা বা পরিচর্যার কাজে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে পনেরো নম্বর সে লেবার এখানে বেতন আট হাজার দুশো পঞ্চাশ থেকে বিশ হাজার দশ টাকা পদ সংখ্যা তিনটি এখানে বরিশাল লক্ষ্মীপুর গাইবান্ধা বয়স যা ছিল তাই অষ্টম শ্রেণী পাশ করলে আপনারা আবেদন করতে পারবেন ষোলো নম্বর সে ক্লিনার বেতন আট হাজার দুশো পঞ্চাশ থেকে বিশ হাজার দশ টাকা পদ সংখ্যা চারটি পাবনা নেত্রকোনা কিশোরগঞ্জ গাইবান্ধা এখানে আঠারো থেকে তিরিশ বছর বয়স মুক্তিযোদ্ধার ক্ষেত্রে বত্রিশ বছর শিথিলযোগ্য এখন অষ্টম শ্রেণী পাশ করলে আপনারা আবেদন করতে পারবেন তো বন্ধুরা আবেদন করার জন্য কিছু শর্ত বলে দেওয়া আছে শর্তগুলো মেনে আপনারা আবেদন করবেন সম্পূর্ণ নির্ভুলভাবে আর কোনো সমস্যা হইলে আবেদন করতে এই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে আপনার সমস্যাগুলো টাইপ করে দেবেন তা আপনার সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করব এখানে শর্ত বলে আছে পনেরো এগারো দু তারিখ প্রার্থীর বয়সীমা পাঁচ নম্বর কলামে বর্ণনা অনুযায়ী হতে হবে সরকারি আধা সরকারি সংস্থায় চাকরিরত প্রার্থীদের যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের বিদ্যমান বিধি বিধান বা পরবর্তী এই সংশ্লিষ্ট বিধি বিধানে কোনো সংশোধন হলে তা অনুসরণ করা হবে এখানে লিখিত অথবা 
মৌখিক পরীক্ষায় উপস্থিত হওয়ার জন্য কোনো প্রকার টিএটি প্রদান করা হবে না মৌখিক পরীক্ষার সময় শিক্ষাগত যোগ্যতার সকল মূল সনদপত্র অভিজ্ঞতার মূল সনদপত্র জাতীয় পরিচয়পত্র ও জন্ম নিবন্ধন সনদ প্রথম শ্রেণীর গেজেট কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিক সনদপত্র বা চারিত্রিক সনদপত্র জেলার স্থায়ী বাসিন্দার প্রমাণ হিসেবে সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন মেয়র অথবা সিটি কর্পোরেশন ওয়ার্ড কাউন্সিলর পৌরসভা মেয়র পৌরসভা ওয়ার্ড কাউন্সিলর অথবা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিকত্ব সনদ অথবা মুক্তিযোদ্ধা অথবা শহীদ মুক্তিযোদ্ধা প্রমাণ হিসেবে সরকার সর্বশেষ নির্দেশনা মোতাবেক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত মূল সনদ মুক্তিযোদ্ধা পুত্র অথবা পুত্র কন্যা বা কন্যার ক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রমাণ হিসেবে সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন অথবা মেয়র সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড কাউন্সিলর থেকে আপনারা একটি প্রত্যানপত্র অথবা এতিমখানা নিবাসীর ক্ষেত্রে আপনারা সকল প্রকার প্রমাণ হিসেবে আপনারা আবেদন করবেন তো অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম সহ সকল কাগজপত্রের সত্যায়িত এক সেট ফটোকপি দাখিল করতে হবে তো অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম সহ আপনারা ডুপ্লিকেট বানে আর এক কপি করে ফটোকপি দাখিল করবেন কোনো কারণ দর্শন ব্যতি রেখে কর্তৃপক্ষ পদে রাস বা বৃদ্ধি পেতে পারে তো এই ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দেবেন আর আপনার বন্ধুর মধ্যে শেয়ার করতে ভুলবেন না আর আপনি যদি এই চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে এই ভিডিও নিয়ে সাবস্ক্রাইব লেগে একটি লাল বটন পাবেন ওইখানে সেপে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে বেল ঘন্টাটি ক্লিক করে দেবেন পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য তো ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখাবেন নেক্সট জব সার্কুলার নিয়ে